25 majira jioni timu ya soka wanawake ya Tanzania chini ya miaka 17 ndio itakuwa natupa karata yake ya pili ya marudiano ya raundi hii ya mwanzo kabisa kwa nia kufuzu kombe la dunia dhidi ya Burundi mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Inwari uwanja wa taifa wa Burundi na nikufahamishe kwamba leo ikiwa ni siku moja kabla ya kuelekea kwenye mechi yenyewe mapema kabisa asubuhi uh, vijana hapo wako katika eneo hili tunasema ni swimming pool bila shaka uh, wakijaribu ku refresh kwa namna moja ama nyingine uh, unaweza kadhani labda ni kitu cha ajabu au ni kitu ambacho wao wanajifurahisha lakini hapana bila shaka benchi la ufundi kuna kitu wanakiona hapa kinaweza kukasaidia miili ya hawa wachezaji kwa namna moja ama nyingine wanafuraha kwa sababu eh, wanacheka wana nini lakini nataka nizungumze mmoja baada ya mwingine wacha tuanzie hapa mambo vipi mambo poa hivi unajua kuogelea au ndio unajifunzia kutokea hapa ah, kwa kweli kuogelea nafahamu nafahamu kabisa kwa sababu kiangalia kule kwenye klabu yangu waga tunapelekwa tunaogelea kwa kuogelea naona ni kawaida tu mwenzenu akiwa hajui kuogelea mnamcheka ama mnamsaidia kwa kweli hatuwezi kumcheka lakini kama na nia tunaweza kumfundisha eh miongoni mwa wataalamu ambao nimeona hapa ni Irene Uh, Irene Kisisa yeye ni mzuri sana kwenye kuogelea. Nitazungumza naye baadaye. Lakini moja ya vitu ambavyo vimenifurahisha ama vime vimeteka hisia kwa namna moja ama nyingine ni baada ya mmoja wa wachezaji ambaye yeye alikuwa anasema anajua kuogelea lakini baada ya kuingia kwenye ile dimbwi eh ngoja kwanza tuzungumze naye. Eh? <laughs> Wenzako amekucheka sana leo. Maji yamekuzidi kulikoni. Uh, Nimezidua tu janja la maji. <laughs> Eh, ni kweli kama unajua kuogelea? Najua ndio sema ndio hivyo tumaje yenyewe yamenizidi timing. Lakini ilikuwaje uh, wanasema mtu hata kama unajua au hujui kuogelea ila kuna vitu vikikutokea unaona kabisa hapa naweza nikajiokoa. Mwili ulikuwa hautaki lakini kichwa umegoma kabisa kuingiza ndani ya maji. Ah yani da yani hata si msemeje yani da. Sina tabsema da. Na yeye kwa nini kwa mnamcheka? Sababu sisi ndio tunajua wazee wanaweza kuogelea hasa tunapomwona kama wazee wanazama lazima wakaja tucheke badala kumsaidia kwa wala kucheka afu kusaidia baadaye ngoja ni mtafute Irene tu ana tukazungumze na Irene wacha tumsikie mtaalamu Irene eh huyu sasa ni mtaalamu wa kuogelea Irene njo huko njo tuzungumze yes kikwambia anajua kuogelea basi anajua kulikweli kuogelea Irene umejifunzia wapi kuogelea He? Tuzungi hapa. Eh? Umejifunzi wapi kuogelea? Mtoni. Eh? Mto gani? Ah, mto mmoja kwa moshi wa mto kikavu. Yeah. Nilijifundisha mwenyewe kuna mtu alikufundisha. Nilijifunza mwenyewe. Ulipomwona mwanzako anazama ulikimbia faster kwenda kumsaidia. Yeah. Eh, yeah, nilikimbia kumsaidia kwa sababu usipomsaidia ujue si ni wachezaji. Kesho tuna mechi lazima tusaidiane katika swala kama hii na kitu nikigundua wakati unaona anarusharusha mikono na ule ndani anatania hivi. Nilingundua sababu nilishamwona kwamba alishatumia ile nyingi sana wakati anaogelea katikati afu akachoka akataka kusimama wakati kwa usemu nyingine kwafu. Haya, huyo nimekwambia mtaalamu. Muone akiwa anaondoka ndipo tapojua kweli Irene ni mtaalamu. Yes. Amejifunzia mtoni. Moshi huko. Naam. Hii kweli inamaanisha kwamba Tanzania iko tayari kwa ajili ya mechi yake lakini kizuri zaidi labda mtu wa mwisho nizungumze naye ni daktari atuambie session hii ya kuogelea ina maana gani kitaalamu na pengine kuna kitu chochote ambacho wanakitaka hapa kutokea hapa Dr. Sugave Naam Dr. Tuambie session hii ya wachezaji kuwa kwenye swimming pool na kuogelea kuna maana yoyote ama kuna kitu chochote ambacho mnakitafuta kutokea hapo ukizingatia kesho ndo mechi E, wanapokuwa hapa kwenye maji kwa sababu maji yanakuwa ya baridi yamepoa inawasababishia kuwa wanapata recovery ya haraka zaidi. Kwa hiyo mwili unakuwa umepoa na misuli inaweza kufanya kazi vizuri. Ndio maana tunawafanyia hichi kitu. Ni kwamba tunawafanyia wanakuwa wana rest wanapumzika. Ndio. Na kuna tahadhari zote mnazichukua endapo kisi mchezaji hajui kuogelea hivi. E, huwa tunazichukua kwa sababu tunapokuepo hapa lazima mtu akudive anakuepo kwa ajili ya kuangalia watoto. Endapo linatokea kesi yoyote basi anasaidia. Kuna ndizi hapa mmekuja nazo juisi. E, Zina uhitaji wa namna gani? Ah juisi ndizi ni vitu ambavyo vyenye sukari vinamsaidia sana mchezaji katika kuongeza sukari na kupata nguvu. Ndio maana mara nyingi watu wanapendelea kuwapa hivyo vitu. Asante. Sawa.
Haya haya ni uh, mapema leo asubuhi. Baadaye jioni watafanya mazoezi yao ya mwisho kabisa tayari kwa ajili ya mchezo wenyewe ambapo ushindi wa tano moja nyumbani hii inamaanisha kwamba ni lazima washinde wakitoka Sare Tanzania imepita. Hatutaki kuona gazeti linachafuliwa kutokea hapa Bujumbura.